लहानपणी भूता राक्षसांच्या गोष्टीमध्ये तुम्ही भयंकर खादाड्या राक्षसाविषयी ऐकलं असेल त्याची भूक इतकी भयानक असायची की तो गावचे गाव खाऊन घ्यायचा अंतरिक्षातही असे खगोलीय पिंड आहेत ज्यांची भूक या राक्षसांसारखीच आहे आपण यांना ब्लॅक होल किंवा मराठीत कृष्ण विवर म्हणून ओळखतो नमस्कार मित्रांनो तुम्ही पाहताय गॅलेक्सी मराठी तुमचं मराठी स्पेस चॅनल कृपया आपल्या या चॅनल ला सबस्क्राईब करा हे बिलकुल फ्री आहे आणि याने आम्हाला खूप प्रोत्साहन मिळेल ब्लॅक होल अंतरिक्षातला असा खगोलीय पिंड आहे ज्याचं गुरुत्वाकर्षण अफाट असत इतकं अफाट की सूर्यापेक्षा मोठमोठ्या ताऱ्यांना करोडो मैलावरून ते लिलया आपल्याकडे खेचून घेत आणि आपल्यात सामावून घेत इतकंच नव्हे तर प्रकाश सुद्धा या गुरुत्वाकर्षणापासून वाचू शकत नाही आणि म्हणूनच कृष्ण विवर दिसून येत नाही याच दिसून न येण्यामुळे याला ब्लॅक होल किंवा कृष्ण विवर म्हटलं जात इतकं सगळं गुरुत्वाकर्षण नेमकं येतं कुठून तर एका अत्यंत छोट्या जागेत खूप सारं द्रव्यमान असल्या कारणाने त्या जागेचं गुरुत्वाकर्षण खूप जास्त होत आणि हळूहळू ते जवळपासच्या गोष्टी स्वतःकडे ओढून घ्यायला सुरुवात करत ओढलेल्या वस्तूंचं वस्तुमान नंतर या ब्लॅक होलला मिळतच पण आकारमान मात्र तेवढंच राहत यामुळे या विवराचं गुरुत्वाकर्षण दिवसेंदिवस वाढत राहत ब्लॅक होल सारखी काहीतरी गोष्ट अंतरिक्षात असू शकते हे माणसाला अठराव्या शतकात गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमांच्या मुळे कळलं एखाद्या पदार्थाच जितकं जास्त द्रव्यमान असेल अथवा आकाराने तो जितका छोटा असेल तितकं जास्त त्याच गुरुत्वाकर्षण असत सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर दहा किलो वजन असलेल्या शंभर स्क्वेअर सेंटीमीटरच्या बॉक्स पेक्षा दहा किलो वजनाच्या पन्नास स्क्वेअर सेंटीमीटर आकार असलेल्या बॉक्सचं गुरुत्वाकर्षण जास्त असेल ब्लॅक होल नेमकं तयार कसं होत ब्लॅक होलची निर्मिती साधारणपणे म्हाताऱ्या झालेल्या ताऱ्यांमुळे होते जेव्हा एखाद्या ताऱ्यातली ऊर्जा म्हणजेच हायड्रोजनचं हेलियम मध्ये होणारं रूपांतरण थांबत किंवा ते थांबण्याच्या मार्गावर असत तेव्हा तो तारा म्हातारा झाला असं समजण्यात येत या रूपांतरामुळे खूप मोठी ऊर्जा अनबल कायम स्वरूपात निर्माण होत असत उदाहरणार्थ आपल्या सूर्यातून या रूपांतरामुळे निर्माण होणारी ऊर्जा आपण प्रकाशाच्या स्वरूपात मिळवतो आणि हेच बल ताऱ्याच्या गुरुत्वाकर्षण बलाला संतुलित करत पण जेव्हा ही क्रिया होण्याची थांबते तेव्हा त्या ताऱ्याचं गुरुत्वाकर्षण बल खूप जास्त प्रबळ होऊन संपूर्ण पृष्ठभागाला केंद्राकडे ओढायला सुरुवात करत आणि शेवटी हवा निघलेल्या फुग्यासारखा तो तारा हळूहळू आकुंचन पावण्यास सुरुवात होते आपल्या सूर्या एवढ्या आकाराचा तारा शंभर स्क्वेअर किलोमीटर इतका लहान होतो या आकुंचन पावणाऱ्या ताऱ्यांना व्हाईट द्वार किंवा न्यूट्रॉन तारा म्हणतात तारे सर्वसाधारणपणे हजारो कोटी वर्ष आपली ऊर्जा संपवायला लावतात तारा जितका मोठा तितकं त्याचं गुरुत्वाकर्षण जास्त म्हणजे तितक्यात जास्त वेगाने तो आकुंचन पावणार आणि तितकाच जास्त छोटा होणार शेवटच्या टप्प्यात हे तारे एका धुळीच्या कणापेक्षा लहान होतात आणि ह्याच अवस्थेला ब्लॅक होल म्हटलं जात पण वस्तुमान तेच राहिलं आणि आकार लाखो पटीने कमी झाल्या कारणाने या कणाच गुरुत्वाकर्षण मूळ ताऱ्यापेक्षा लाखो पटीने जास्त प्रमाणात वाढत आता एक प्रश्न तुमच्याही डोक्यात आले असेल कि इतकं लहान आणि न दिसणार हे ब्लॅक होल एखाद्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे हे नेमकं कळतं तरी कसं कृष्ण विवराच्या जवळपासच्या ग्रह ताऱ्यांच्या विसंगत अशा गतीवरून अंदाज येतो कि इथे कृष्ण विवर आहे हबल सारख्या मोठमोठ्या दुर्बिणींनी असे दृश्य चित्रित केले कि ज्यात एखाद्या ताऱ्याची अथवा ग्रहाचं वातावरण एका बिंदूत ओढलं जात आहे सृष्टीच्या उत्पत्ती संबंधी बऱ्याच थिओरीज आहेत त्यापैकी बिग बँग थिओरी एक ती असं सांगते कि या जगाची उत्पत्ती हे एका कणामध्ये झालेल्या विशाल स्फोटामुळे घडली आणि वैज्ञानिक पुरावे सांगतात कि म्हणूनच जग अजूनही पसरत आहे बिग क्रंच थेरी ही पृथ्वीच्या विनाशाबद्दल बोलते आणि ती बिग बँग थिओरीच्या अगदी विरोधात असं सांगते की विश्वाच्या शेवटी संपूर्ण जग हे जवळजवळ येत एका बिंदूमध्ये सामावून जाईल कसा वाटला हा तुमचा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करून नक्की सांगा तुमच्या प्रतिक्रिया आणि अजूनही जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर वाट कसली पाहताय लगेच सबस्क्राईब करा 